Programa para el Bienestar de Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras. ¿Qué tal, amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias en México? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean a un video más de este canal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, les traigo esta información muy importante, relevante. Como siempre, es información actualizada que se recopila, se busca para compartírsela a todos ustedes. Así que en este video vamos a compartirte la información de cómo solicitar el apoyo de $1,600 pesos, $2,400 pesos o $3,600 pesos. Así es, vamos a compartirte toda esta información detalle a detalle, paso a paso, para que aclares tus dudas y si estás interesada pues en este beneficio, en este apoyo, pues es importante que prestes mucha atención, tomes nota, compartas esta información no sigas en la página de Facebook, Convocatorias México, y si deseas leer esta información, puedes eh, ingresar a este sitio web, que es eh, la página oficial del canal, convocatoriasmexico.com. Así que, sin más, vamos a, vamos a hablar sobre este aviso muy importante, que es un programa para el bienestar, eh, como ya lo mencioné. Este es el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras, donde pueden solicitar este apoyo para recibir el monto que ya les acabo de mencionar, ¿verdad? Así que iniciamos el programa para el bienestar de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras. Es un programa que está destinado para mejorar las condiciones de vida de niños y niñas, adolescentes, en situación de vulnerabilidad, por ausencia temporal o permanente de uno o ambos padres, con un apoyo mensual de 800 pesos mensuales. El apoyo es entregado bimestralmente, o sea, cada dos meses. Con este apoyo, el Gobierno de México busca el cuidado y la atención infantil desde recién nacidos hasta antes de cumplir los cuatro años. Ahora, en caso de que el menor viva con una discapacidad, tenga una discapacidad, el monto se extiende hasta los 1,800 mensuales a lo largo de seis años. Pero, como lo reciben cada dos meses, eso quiere decir que si el menor tiene alguna discapacidad, el monto que recibe es de 3,600 pesos, ¿verdad?, si es el caso de que el, el menor viva en orfandad materna, el apoyo se le brindará desde recién, recién nacidos hasta los 23 años. Pero, pero escuchen muy bien este punto para que no se confundan y aclaren esa duda. Si es el caso de que el menor viva en orfandad materna, el apoyo se le brindará desde recién nacidos hasta los 23 años con un monto de 1,200 pesos mensuales. O sea, que en caso de que vivan eh, en orfandad, ustedes reciben 2,400 pesos mensuales. Y por si no lo sabían y no tienen este apoyo y estás pues viviendo en una situación así, puede solicitar este apoyo. ¿eh? Y este apoyo solo lo podrá recibir la madre, padre o tutor a cargo de los beneficiarios. ¿Qué se necesita? ¿Qué requisitos se necesitan para ser parte del de programa para el bienestar de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras? En primera, no contar con un servicio de cuidado de los menores. También identificación vigente de la madre, padre o tutor. CURP, de la madre, madre o tutor. Documento en el cual se acreditó el estado laboral o académico. Carta de no afiliación al IMSS o ISTE. Punto importante, no necesitan estar trabajando en una empresa porque los va a detectar que están dados de alta en el IMSS o ISTE y no les van a dar este apoyo. Siguiente. Si el niño o niña tiene una discapacidad, se deberá tramitar un informe médico vigente en los, donde se especifique que el menor sufre una discapacidad. 
Este es uno de los requisitos mucho más importantes e indispensables para que les puedan eh, brindar el apoyo del que es un poquito más, el de 2,400, 3,600. También deben de... Eh, brindar un comprobante de domicilio vigente eh, que no pase de tres meses. Si tienen el de hace un mes, pues es mucho mejor. Y en caso de que el menor se encuentre en, en situación de or orfandad, se deberá presentar un acta de defunción de la madre para que esto pueda aplicar de esa manera. También acta de nacimiento original y copia de los menores y del padre, madre o del tutor. Bueno, estos serían eh, los requisitos. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos, el proceso o cómo poder ser parte de este programa para el bienestar de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras. Primero hay que consultar una sede de la Secretaría del Bienestar más cercana a su domicilio. Por lo regular hay sedes en cada municipio. Si no sabes dónde queda tu sede, yo te recomiendo que te acerques eh, a tu presidencia, a tu alcaldía, como, como tú lo ubiques, a solicitar informes o bien pregúntale a alguna vecina, a tu comadre, a tu hermana que esté recibiendo este apoyo. ¿Por qué te comento esto? Porque todas estas personas que ya reciben eh, este tipo de becas acuden al mismo lugar, a estas sedes de la Secretaría del Bienestar para eh, solicitar informes sobre su registro, sobre eh, algún problemita, algún detalle que tengan con el recibimiento de su apoyo. Así que cualquier persona que reciba una beca te puede orientar de dónde se encuentra la sede más cercana a ti. También debes de reunir los documentos ya mencionados. Es muy importante que los tengas a la mano y completos. Eh, esperar también el censo en tu hogar, porque también pasan pasan a censar eh, los hogares, el cual determinará si puedes ser beneficiario o beneficiaria. Esto ya es después de haber entregado tus documentos, porque eh, el hecho de que tú entregues tu documentación no te asegura que ya vas a quedarte registrado y vas a recibir el apoyo luego, luego los dos meses. No, hay que esperar el censo en tu hogar, o sea, van a visitarte y van a ellos determinar si, si eres eh, ben, eh, apto para recibir este apoyo. No, 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 lo, no lo decide, digamos que nosotros, lo deciden otras personas, no. Los deciden los encargados del programa. Ellos son los que eh, en base a la visita en tu hogar determinan si sí eres apto o apta para recibir este apoyo. Así que mira, de esta manera, pues te comento que espero haberte orientado, que, que hayas aclarado tus dudas. Y si tienes alguna otra que no haya mencionado aquí, pues con toda la confianza puede dejarme tus comentarios. Por aquí en este sitio web nos dice si quieres información más detallada podrás consultar en el siguiente enlace. Así que vamos a dar clic por aquí y vamos a ver qué, qué nos tienen eh, más detalles en cuanto a este programa de apoyo. Pero en base, en resumen, esto es lo más importante que tú debes saber para poder solicitar este apoyo. Y bueno, ya después de dar clic en esta parte de si queremos más detalles, pues vamos a dar clic y ya de clic. Y aquí tenemos esta información oficial. A ver, estamos en la página oficial, Programas para el Bienestar, Programa de Niños de Maestras Trabajadoras. Aquí pueden leer toda esta información, miren, toda la información está, que es importantísimo que la lean, por si les quedó alguna duda. Pero pues nosotros hicimos un resumen y en base a, a, a cómo se ha venido eh, regularizando todo es, todos estos programas, pues nosotros recopilamos esta información para compartírselas a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho y no olviden suscribirse a este canal. Hasta pronto.